everybody! Today, I'm going to share with you about tetanus infection and tetanus vaccination. Tetanus is a serious illness. Nakukuha ito sa spores na bacterium called Clostridium tetani. Clostridium tetani lives in the soil, saliva, salaway, sa dust, alikabok, at sa manure. The bacteria enters the body through the deep cuts, wounds, burns, and it affects the central nervous system. The incubation period is 3 to 21 days, average of 14 days. Now, sino ba yung mga tao at risk to have tetanus infection? Since it's everywhere, kahit sinong tao, people of all ages pwede magkaroon ng tetanus infection. Pero most especially yung mga mother and their babies na hindi na bakunahan yung nanay nung nagbubuntis siya. Lalo na dun sa mga areas na may mga unsanitary birth practices, talagang prone magkaroon yung nanay at yung baby ng tetanus infection. Ayun, ano ba yung mga sintomas ng tetanus infection? First, jaw cramping or the inability to open the mouth. Ito yung tinatawag nila na lock jaw. So, hindi nila mabuksan yung bibig nila. Second, yung muscle spasm often in the back abdomen and extremities. So, meron silang kakaibang posture. Ayan yung sa first, ayan yung sa adult. Tapos, ito yung sa baba, ayan yung example ng neonatal tetanus infection. Other symptoms of tetanus infections are trouble swallowing, seizure, headache, fever and sweating, changes in the blood pressure, and fast heart rate. Three facts about tetanus infection. First, it is not communicable from person to person. So, hindi ito nakakahawa o hindi ito nakukuha sa, ng isang tao sa kapwa-tao niya. Second, people who recover from tetanus do not have natural immunity and can be reinfected again. So, kailangan kapag na-infect ka ng tetanus, magpa, magpa bakuna ka pa din para maproteksyonan ka against tetanus infection. Tapos, third, in many parts of the world, ito naman yung kagandahan, marami ng tao ang bakunado against tetanus infection. So, ano ba yung treatment para, para sa tetanus infection? So, kailangan ma-admit yung pasyente sa hospital para mabigyan siya ng mga uh, nararapat na gamot. First, so, mabigyan siya ng uh, preform antibody, yung tetanus immune globulin, no, para may panlaban siya sa tetano. Aggressive wound care, drugs to control the muscle spasm, so mabigyan siya ng muscle relaxant, antibiotics, and tetanus vaccination para hindi na ulit siya magkaroon ng tetanus infection later on. Now, the World Health Organization uh, recommends that the individual receives at least 6 doses of tetanus toxoid containing vaccine. So, yung first 3, yun yung primary doses, tapos yung susunod na tatlo, yun naman yung booster dose. Yung three primary doses, yung first nun, yung pinakauna, given at two months of age or as early as six weeks. And then, yung dalawang susunod, at least dagwa one month apart. Doon naman sa tatlong susunod, yung booster doses, yung first booster can be given at 12 months of age to 23 months of age. Tapos, yung second booster at 4 to 7 years of age. And then, yung third booster at 9 to 15 years of age. At least, dapat tagpo 4 years apart. Oh, dun naman sa mga buntis. So, kailangan din mabigyan ng ano, tetanus toxoid yung mga buntis kasi nga prone sila to have tetanus infection upon giving birth. Dun sa mga so WHO recommends that yung mga babaeng buntis na wala pang naging bakuna o hindi alam ko ano yung uh, immunization status nila must be given at least two doses of tetanus toxoid vaccine. Uh, one month apart before giving birth. Yun namang mga babae na buntis na meron ng bakuna at least isa hanggang apat na bakuna dati or in the past, kailangan magkaroon at least 
one tetanstoxoid vaccine before giving birth. Ngayon naman, let's say, ano, may pumunta na pasyente sa clinic ko, tapos na aksidente halimbawa sila sa motor, yun yung common nila na encounter ko. Siyempre, kailangan nila ng tetanus toxoid. So, tatanong ko yung history nila. Kapag wala pa sila talagang naging bakuna o hindi nila alam ko na bakunahan sila ng baby sila, let's say, hindi sila mahal ng mami nila, wala silang naging bakuna, kailangan mabigyan sila ng uh, tetanus toxoid kagad at saka ng ATS. Yung, yung, yung ATS, yun yung preform antibody na, na pwede ibigay dun sa tao para kahit pa paano, may panlaban na siya sa tetano agad-agad. Pero, yung ATS, it will only last for maximum 21 days. Mawawala din yung sa katawan ng tao. So, dapat yung tetanus stock, so it continues yung pagbibigay. So, inire-recommend ko, at least magkaroon siya ng three primary doses, kung never pa talaga siya nagkaroon ng bakuna, no, to na tagwa one month apart. Tapos, pwede pa siya magpa-booster every year. Tapos, doon naman sa mga na-aksidente sa motor o may mga sugat na, ano, meron naman na sila dating naging bakuna, ano, na three doses o higit pa, at least mabigyan sila ng tetanus toxoid kapag mahigit limang taon na yung huling bakuna nila nung tetanus toxoid. Pero kapag naman, ano, uh, less than five years pa naman yung huli nila bakuna ng tetanus toxoid, kahit hindi na sila bigyan. Okay, yun na lang muna. If you like this video, please click the like button and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye-bye!